Estaba ahí en el velero. Comando café. café estaba, me coge, casi me cogen. Tú te, tú te ves más mi café, feliz. Doctor Norman, que tú te ves más feliz que nunca desde que sí, tienes ese feliz, velero. No, en ese velero, ¿qué, qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Esa tranquilidad ahí. Ahí no llegan ni las noticias. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué dijo? Este no es. Estamos en el aire, Jorge. Como dice que yo, ya, ya estamos ponchados al aire. Yo no tengo problema con tirar nada al aire. Yo soy feliz. Yo soy feliz, ¿qué te puedo decir? No, no, pero después que no sean balas. No, no, no. No, definitivo. Mira, me escribe esta dama, Jessica se llama. Está de vacaciones en Puerto Rico, turista y cambiando. Vio a Tío a TV, le, le gustó mucho. Y me dice que ella tiene un problema. Está en Puerto Rico actualmente. Ella padece de ansiedad y quiere ganar peso y no hay manera que gane peso, pero tiene mucha ansiedad que le recomendamos para la ansiedad y para ver si puede ganar algún peso. La, la ansiedad es un estado eh, psíquico que tenemos, que tenemos que buscar cuál es la causa. Es lo primero que tenemos que hacer, es determinar causa eh, para poder detectar cualquier condición. En la determinación de causa, el, el hecho de que, de que, por ejemplo, de que hagamos ese análisis profundo de nosotros mismos, es un autoanálisis que podemos hacer, que alguien nos puede ayudar, no hay duda de que mucha gente nos puede ayudar, pero le voy a dar las directrices, ¿verdad?, para que ella vaya trabajando con esto, porque el, hay que, hay que dete, determinar qué puede ser lo que nos está causando la ansiedad. Claro, hay, hay ansiedad de de etapas no realizadas de nuestra vida. Hay ansiedad por, por, el, por, el, por el futuro, por, por no conocer nosotros el futuro de lo que nos espera o por lo que estamos haciendo. En esos casos, tenemos que aprender a, a manejar ese, ese problema desde un punto de vista, yo, yo digo estoico, ¿Qué estoy diciendo cuando digo estoico? Tenemos que vernos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona. Analizarnos desde afuera. El, sin, sin cogernos pena, sin, sin mirar qué es lo que nos está ocurriendo, sin pensar que soy yo y que me va a doler descubrir que lo que me está afectando es algo que yo llevo guardado en mi corazón por mucho tiempo y que no... No, no he querido destaparlo ni desgarrarlo. Uh -huh. Esa es la situación. Así que por ahí es que hay que empezar. Hay que pueden empezar haber, pueden descubriendo haber, ese, ese elemento. Sí, pueden haber este, situaciones de desbalance hormonal. Uh -huh. eh, esa cambio, es física ya, esa es física. Exacto. Pueden haber uh -huh. situaciones de desbalance hormonal, eh, fluctuaciones en, en la función tiroidea. Eh, Sí, porque está delgada. Exacto. Uh -huh. O sea, que, que puede quiere ganar haber, peso. Ya quiere ganar. Uh -huh. Puede haber un, ajuste, un desajuste en, en este aspecto que, que, y, que, y la, que posiblemente la, el hay mismo que grado de, de delgadez que tiene puede estar causándole la misma ansiedad porque no aumenta claro, de peso. Claro, claro. Y entonces, al, al crear la ansiedad, pues entonces uh -huh. va, va, va a bajar más de peso. Eh, precisamente, posiblemente, eh, porque sale bien en los laboratorios. Yo tengo todos los días personas en mi oficina que con laboratorios clínicos perfectos pueden estar en cuadros de, de hipotiroidismo subclínico o hipertiroidismo subclínico. O sea, que no se está manifestando en laboratorio, pero está ahí presente. Pueden haber también problemas de mala absorción intestinal. Hay mucha gente que son intolerantes al gluten. Hay personas que son intolerantes a los lácteos y entonces se inflaman los cilios de absorción en el intestino y, y no permiten... Uh -huh no permiten que se lleve a cabo una buena absor absorción de nutrientes y también tienen un efecto sobre los nervios entéricos generando ansiedad. Pueden haber fluctuaciones en los niveles y el balance de azúcar. Puede haber una situación de fatiga de las glándulas suprarrenales. O sea que hay, hay diferentes eh, aspectos que pueden estar asociados a esto. Eh, la invito a que llame hoy mismo al instituto que llame hoy mismo al instituto porque fíjate, eh, me indicó mi recepcionista que para mañana 
hay unos espacios disponibles, me lo indicó ayer, llame hoy mismo, diga que, que Jessica, la que llamó esta mañana al programa, a ver si bien? todavía queda algún espacio, con mucho gusto la evaluamos, la evaluamos y determinamos de dónde puede estar viniendo ese, ese problema, para que así estos días que va a estar en Puerto Rico aproveche y de una vez claro. pueda hacer eh, determinar el, la causa del problema y que se vaya tranquila sabiendo de dónde viene y haciendo también un tratamiento que la pueda llevar a, a balancear su sistema. Que llame al 787-250-0707 eh, del Instituto Bioético y el 787-773-1977. Jessica. Tiene que llamar llama ahora a las 8. Mi, a las al, 8 de la eh. mañana, tan pronto termine el programa, llama y a referencia a lo que te ha dicho el doctor. De hecho, aprovecho para decirte que ayer estaba en el taller de Hugo, de Autoresuelve, y vino este caballero a saludarme. Eh, le diagnosticaron cáncer en el día de ayer en la próstata este, y le dijimos que llamara al instituto y le dijeron que estuviera bien tempranito allí hoy, te va a ir a ver mañana, hoy. mañana, debe ser mañana bueno, le habían dicho, pero nada mm. yo sé que le está viendo el programa sí no no hoy, hoy, no, hoy, no, hoy, no atendo, hoy no atiendo no atiendo en el instituto mañana jueves, sí pues te va a ir a ver porque se lo acaban de, de diagnosticar y me dijo las circunstancias, estaban media... Te lo, te lo enviamos a ti. Digamos. Tanto para ese caballero como para la joven Jessica, déjame decirle que no hay problema que no tenga solución. Uh -huh. En el asunto de la salud, nuestro trabajo ha sido justamente eso, de buscar la causa de las situaciones y tratarlas adecuadamente. Tratamos con nutrición, tratamos con suplementación, Tratamos, tratamos psicológica, emocional y mentalmente. Estilos de vida. Con su cambio en el estilo de vida. O sea, pero hay una cantidad enorme de mecanismos. Uh -huh. Y eso no se llama medicina alternativa, ¿saben? No uh -huh. piensen que eso es medicina alternativa, porque eso es medicina natural. Y hay que hacer, ya es tiempo medicina de Medicina natural proactiva y bioética. Sí. Y bioética. <risa> Tenemos que empezar a hacer la, la, la separación porque nosotros no practicamos medicina de alternativa. Sí, la medicina natural puede ser una alternativa para muchas personas, pero esto que nosotros practicamos no se llama medicina de alternativa porque va mucho más allá de lo que puede ser una alternativa común y corriente como la que se están dando en los Estados Unidos, de que de que los médicos, en vez de recetarte una droga, te recetan un medicamento natural, pero es el mismo sistema, el mismo procedimiento, la misma cosa, y no te cambian tu estilo de vida ni van a la causa. Y eso tenemos que empezar a diferenciarlo para que no se nos confunda, uh -huh. que no se nos confunda de que lo que hacemos nosotros es medicina alternativa. Eso, eso es una ofensa. Para, para la medicina natural, que le digan que es medicina alternativa, es una ofensa, porque la medicina alternativa son médicos, médicos mayormente, uh -huh. tratando enfermos desde un punto de vista distinto, utilizando, utilizando otros productos que no son drogas o combinando drogas con productos, pero, pero sin ir a, 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 a la causa del problema, que es lo más importante que tenemos nosotros, que hasta que no descubrimos la causa, no nos atrevemos a tratar un paciente. Sí, y, y siguiendo la misma línea, donde nosotros vemos los pacientes desde un punto holístico, integral, uh -huh. este, sería bueno también para esa chica que viera la, la posibilidad de que si esto es una sintomatología que viene trayendo por años, hay en ti, pudiera haber en ti algunos factores de memoria celular que estás trayendo y estás de alguna manera repitiendo patrones y tienes que verificar en tu casa quiénes eran ansiosos, quién te enseñaron a vivir con ansiedad, quiénes perdían peso fácilmente o no engordaban. Todas esas cosas son aspectos que tenemos que evaluar a la hora de ver una persona que se aqueja de que no puede subir de peso y que tiene ansiedad, porque muchas veces lo que estamos es repitiendo patrones aprendidos que están instalados en nuestra memoria celular inconscientemente. Todo aquello que dijiste, 
no lo quiero hacer porque mi mamá o mi papá son así, terminamos repitiéndolos porque son patrones instalados en tu memoria celular. Y eso hay que trabajarlo porque es de la única manera que podemos salir de un estatus emocional de esa manera. A veces te, esa, esas mismas situaciones te llevan a, a somatizar, pero realmente su raíz está en el aspecto emocional de esos patrones aprendidos. Y en, y en la mayor parte de los casos la gente, yo te diría que la gente vive en, en una ansiedad constante. A uno les causa sobrepeso. Esa uh -huh. ansiedad los hace comer, comer, comer. Y les causa sobrepeso. A otros les hace les acelera el proceso digestivo uh -huh. y coman o no coman o coman de más, se mantienen delgados, extremadamente delgados, porque precisamente no se, ha, no se ha logrado, no se han logrado reunir esos elementos que son los que van a, a traer el sosiego y la paz a ese, a ese corazón y a ese, y ese organismo. Y eso tenemos que buscarlo en, en, distintas, en distintos lugares donde puede ser hallado. Y yo diría que la ansiedad, la ansiedad, por ejemplo, por, 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 por sobresalir en la vida, por conseguir unas metas, por, por ganar dinero, por, por muchas de esas cosas, eh, tiene a muchas personas sufriendo. No digo que este es el caso, es la de Jessica, uh -huh. pero sí, sí eh, estoy hablándole a muchas personas que, tienen, que no han llegado no han llegado a la, lo que pudiéramos decir, a la comprensión de, su, de sus metas en la vida y eso pues, pues les hace ser, eh, preocuparse, estar ansioso, qué yo voy a hacer este, en, en el trabajo, la competencia a veces, la, la misma competencia en los trabajos por mantener, el, por mantener el, lo que pudiéramos llamar el, el afecto de los jefes, ¿verdad? Uh -huh. de quedar bien, con los jefes de la compañía, todo ese tipo de cosas son situaciones que crean esa ansiedad que a muchos les hace engordar y llenarse de, de libras de, de, de exceso y a otros los pone muy delgados y a otros les crea el, el, el problema básico que es el problema básico que sufre mucha gente, uh -huh. que es un descontrol emocional que los lleva inclusive al tratamiento psicológicos y psiquiátricos muchas veces en la vida porque no pudieron, no pudieron controlar y, y no pudieron este, eh, llevar a cabo eh, sus funciones sin que la ansiedad los dominara. Hay gente que le dicen, tú estás bien feliz porque estás bien gordito uh -huh. y hay otro que lo ven delgado y dice, tú tienes problemas, estás flaco. Uh -huh. Fíjate, la, gente, la gente generalmente provocan en otros ansiedad, específicamente cuando se trata de eso que tú acabas de mencionar. Uh -huh. Mientras la persona no hacía nada por cuidarse, estaba todo bien. Una vez tú los ves preocupados o ocupándose de la salud, entonces todo el mundo tiene que ver algo con eso que están haciendo, ¿verdad? Pero fíjate, hay una, la forma más sencilla y más simple de trabajar con la ansiedad es reconocer y llegar al entendimiento de que Dios está en control de todo. Y que no va a suceder nada, no va a suceder nada, absolutamente nada, para lo cual no haya un plan divino. Y muchas veces nos desviamos de nuestra ruta, muchas veces se atrasan las cosas de como nosotros quisiéramos que fuesen, uh -huh. a veces no ocurren exactamente como nosotros hubiésemos querido, pero si nosotros entendemos que detrás de todo hay un plan, y es un plan divino, ¿eh? el, el plan de los hombres se puede quedar corto y puede fallar, pero el plan divino, detrás de esa misericordia y amor divino, cuando uno entiende eso, automáticamente se acaba la ansiedad porque uno sabe que si no es hoy, será mañana, si no pasado mañana. Y en su momento, Dios abrirá el camino para que se cumpla su voluntad contigo, individual. Esto es algo individual. Hay un plan colectivo, pero hay un plan individual con cada persona. Y a veces, esa, esa, eso que nos lleva a la desesperación, a la ansiedad en un momento dado, es porque nosotros queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo, y cuando nosotros queremos y de acuerdo a nuestro deseo. Sin embargo, cuando nosotros nos abrimos y decimos, bueno, papá Dios, toma control de mi vida, me someto a tu voluntad, automáticamente los niveles de ansiedad empiezan a bajar. Llega un momento en que tú dices, mira, puedes lograr tener esa paz, que no es otra cosa que, que, la, que, la, que, la, 
que la presencia divina en tu vida. Si nos abrimos a, la, a tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos que estar ansiosos por nada. En nada estéis afanados, dice la palabra. En nada estéis afanados. ¿eh? Porque para cada, para cosa, cada cosa hay un tiempo. ¿eh? Como, le, Dios le, como dijo Salo, el sabio Salomón, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para cantar, hay tiempo para, para, para bailar. Para, para todo hay un tiempo. Y si nosotros sabemos entender y nos colocamos en sintonía con el plan divino y el tiempo divino, no vamos a desarrollar ansiedad. Por eso, por eso es que yo insisto y le digo a las personas, todas las mañanas cuando te levantes, agradece, pero aparte de agradecer, pide esa sabiduría para que puedas ver el plan divino que Dios tiene para ti y entenderlo sobre todo, porque de eso se trata. Dios tiene un plan divino y sabe lo que te conviene y cuándo te conviene. Eres tú el que tienes que pedir esa sabiduría para entender que tienes que esperar si es que tienes que esperar. Voy a una pausa antes de ir. Norman, ¿tú eres feliz? Claro que sí. Por eso me voy a la pausa. Regresamos con ustedes en breve, amigos. Good morning to you.